Rồi hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh TV. Hôm nay à, mình sẽ để cái bi cái 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 điện thoại ở đây thì mình nói chuyện với các bạn à, về một cái video là chăm sóc hoa. À chăm sóc dâu tây khi ra hoa các bạn nhá. Thì cái vấn đề là à, nói chung là cái 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 mùa dâu á thì à, cái à, hoa nó rất là nhiều. À, nhưng có nhiều bạn thì cũng rất là là các bạn cứ nghĩ là nó rất là quan trọng nhưng mà thật ra thì mình nghĩ là các bạn quan trọng như vậy thì cũng không thừa các bạn thận trọng các bạn hỏi các bạn à, bảo là làm như thế nào để cho nó có quả thì à, đầu tiên là mình sẽ à, chia sẻ với các bạn là à, cái dâu á mà cái mùa mà ra hoa các bạn nhá là phải đầu là phải mùa hầu như thì có nó vẫn ra cháy mùa các bạn này nhưng mà cái vấn đề là cái mùa mà mùa chính của nó là từ tháng 9 năm nay đến tháng tư sang năm thì có nghĩa là khi đấy thì nó ra hoa nó mới mới đậu các bạn nhá nó đậu quá và chất lượng nó mới cao và mình nói chọn về cái nội dung là chăm sóc dâu tây khi ra hoa thì các bạn sẽ biết được là khi cái dâu tây ra hoa thì nó cần phải cái điều gì rồi dâu tây ra hoa thì các bạn nên nhớ này thứ nhất là về tưới các bạn nha À, các bạn tưới là nếu như các bạn không cẩn thận nó là sẽ các bạn sẽ tưới và nó sẽ chui cái phấn đi à, và một cái điều lưu ý là những cái chậu dâu tây á là nó rất khi mà nó ra hoa rất cần nắng và cái nắng tại thời điểm nào thì các bạn phải nên nhớ là cái nắng thời điểm buổi sáng là cái thời gian dâu tây nó tức là nó buổi tối nha các bạn nha thì sáng ra thì nó chỗ hoa và cái buổi sáng là cái thời điểm mà nó có ánh sáng và đến để quang hợp và thủ phấn tốt nhất cho cây dâu tây buổi sáng Vậy thì chúng ta hãy tưới nước như thế nào Buổi sáng khi sướng xuống các bạn nhá Sướng nó xuống thì kệ Nhưng mà tuyệt đối các bạn đừng bao giờ tưới nước buổi sáng khi dâu tây ra hoa Các bạn nhớ nhớ điều nhau Với lý do thế này này à, Buổi sáng á, thường là khi có nắng lên nhá Là bắt đầu ong bướm nó sẽ đi tìm à, đi, đi 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 lấy mật Các bạn nhá Thì dâu tây của chúng ta đây là những cái dâu tây mà các bạn trồng ngoài vườn này thì bắt đầu ong bướm nó vào và là nó làm cho nó bò qua bỏ lại cái hoa nhá hoặc là những cái con kiến nhỏ 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 là nó sẽ bò vào nó là nó là chính cái điều đó là nó tác động ở trong cái một cái môi trường nó làm cho cái dâu tây chúng ta nó thủ phấn nhá các bạn nhá được thủ phấn và cái cái cái, cái dâu của chúng ta thì nó được được tác động bởi phấn và một số cái khi nắng lên nó có gió nhẹ thì nó cũng bay bay cái phấn như cái vấn đề là buổi sáng chúng ta đừng có tưới nước bởi bởi vì cái điều kiện đó đúng không? Chúng ta tưới nước thì có thể là xua xua đuổi cái um, ong bướm buổi sáng này hoặc là làm ảnh hưởng khi mà nó trôi cái phấn vào nước vào nó trôi cái phấn đi thì nó cũng không được à, à, có nghĩa là cái khả năng thủ phấn nó nó giảm đi à, và nếu nói đến như vậy thì các bạn bảo là phải tưới khi nào thì mình khuyên các bạn nếu các bạn có dâu và trồng ít thì các bạn cứ dùng cái um, cái 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 cái, 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 cái tưới mà có cái um, với cái vòi thì các bạn luồn trong gốc bạn tưới đừng có tưới lá trong thời gian dâu ra tây thì chắc ăn nhất các bạn nhé đấy thì một thông tin nữa là đó là có một bạn này bạn Hà Dân ở hồi ở con tum á thì bạn Hà Dân bạn có nói rằng là bạn trồng rất là nhiều dâu và cái cái cái, cái, cái tưới là bạn bạn dùng vòi bạn xịt thoải mái nhưng mà dâu nó không sao nhưng mà cái vấn đề là mình hỏi là tưới vào khi nào thì phải tưới vào buổi chiều các bạn nhé tưới vào buổi chiều tức là bạn nói rằng là dùng vòi xịt xịt thoải mái nhưng mà dâu nó vẫn đậu quá thì mình mới thắc mắc thì bạn đã nói rằng là phải tưới vào buổi chiều các bạn nhá có nghĩa là phải tầm qua buổi trưa rồi thì các bạn nên nhớ là cái suốt cả quá trình buổi sáng thì dâu tây á, nó đã được thủ phấn và cái phấn nó đã ngấm cái nhụy thì cơ bản là nó đã được được thủ phấn các bạn nhá đấy thì khi đấy thì bạn này bạn đã xịt buổi chiều thì bởi vì người ta trồng quá nhiều mà chứ còn ví dụ tưới từng gốc một thì nó không không có được không có được nói chung là nó lâu tóm lại các bạn nhé hoặc là ví dụ người ta dùng vòi bét ấy dùng bét tưới mà cả luống dâu thì nó nó hơi hơi lâu cho nên người ta phải chọn cái thời điểm có nghĩa là sang chiều sang chiều thì các bạn mới tưới đấy và nhưng mà với điều kiện là cái dâu tây của bạn mà trồng trên luống thì các bạn phải làm sao mà cái 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 nó phải giữ được ẩm trước bởi vì các bạn biết là cái mùa mà nó khô mà các bạn buổi sáng mà không tưới mà buổi chiều sang là nó khô rồi ấy. mà nếu mà mùa khô á thì dâu tây nó bị héo mất thì các bạn phải nên nhớ rằng là mặc dù buổi sáng không tưới 
nhưng các bạn phải đảm bảo là cái luống dâu của các bạn phải đủ được cái giữ cái độ ấm sang buổi chiều thì buổi chiều còn khi đấy các bạn mới bắt đầu các bạn dùng vòi bét các bạn xịt bởi vì mình nhắc lại các bạn là cái buổi sáng sang đến buổi chiều thì cái dâu tây nó đã được thụ phấn và cái quá trình thụ phấn nó có đủ làm cho cái quả dâu cái hoa dâu của chúng ta đã thành đậu quả đậu quả các bạn nhé đấy, đấy là cái 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 theo những cái suy luận của cái một cái bạn trồng dâu tây khá là chuyên nghiệp và cũng khá là thành công bạn chia sẻ cho mình bởi vì bạn nói rằng là nếu như một anh găm ba chục chậu thì anh tưới được chứ còn dù em cả vườn như vậy thì chỉ bằng cách là tưới bét hoặc là dùng vào xịt thôi nhưng mà các bạn nên nhớ là phải chọn thời điểm các bạn nhé chọn thời điểm để tưới cho dâu tây chăm sóc dâu trong cái thời kỳ ra hoa các bạn nên nhớ cái điều đó nha các bạn nên nhớ nha mình nhắc lại này nếu các bạn ít thì thôi các bạn cứ chắc ăn thì các bạn tưới vào trong 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 cái chậu bởi vì nói thật các bạn cái mùa khô là như ở tây nguyên là mùa khô là là đúng cái mùa dâu tây mà nói chung mà buổi sáng tưới tí cho buổi chiều tưới tí nhưng có thể là nếu buổi sáng mà không tưới á, mà sang đến chiều mà đến lúc các bạn tưới thì khô dâu nó khéo là nó cũng nguy hiểm và nó cũng dễ là là, là, là hỏng ấy có bạn biết là nếu mà người ta trồng nhiều á người ta trồng cả vườn vậy ví dụ buổi sáng cũng là thường là người ta đánh luống người ta người ta bao cái 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 cái, 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 cái ni lông mà đen đen đấy để người ta trồng trồng luống á ấy, thì người ta chỉ đục lỗ người ta trồng thì nó giữ được nhiệt được độ ấm nó giữ được độ ấm và người ta buổi sáng thì nó vẫn đủ độ ấm mà người ta tưới buổi chiều và đến sáng mai thì để cho cái dâu nó thủ phấn xong thì chiều người ta lại tưới cũng là ngày một tưới một lần nhưng mà nên nhớ các bạn là tưới buổi chiều và phải dành lại buổi sáng các bạn nhá dành là buổi sáng để nắng buổi sáng để cho ong bướm kiến nó thủ phấn và nó qua một cái buổi sáng là sang buổi chiều thì cái cây dâu thì nó đã được thủ phấn các bạn nhá cơ bản là được thủ phấn và cái khả năng đậu quả là có rồi thì các bạn tưới nước thì không vấn đề gì mình nhắc lại cái kiến thức thứ hai về cái việc mà tưới bét thì đó là do một kiến thức do một bạn trồng dâu tây tại con tum bạn hà dân bạn chia sẻ còn lại thì thường là mình trồng chậu mình trồng ít thôi cho nên là mình rất là là thường mình cũng tưới nhưng mà mình sẽ tưới vào gốc và từng chậu một thì nó cái khả năng mà an toàn rất là cao cũng nghĩa là không bị chui phấn vậy thôi nói chung là một cái kiến thức cực kỳ đơn giản À, mình nghĩ thì có thể là nhiều bạn sẽ à, nói là một cái nói dài dòng nhưng mà mình nghĩ là cái cái mặc dù nó đơn giản nhưng mà chúng ta trồng ít thì không có sao bởi vì khi chúng ta trồng cá vườn mà chúng ta chọn ở thời điểm chỉ cần tưới không đúng lúc thì cái khả năng đậu quả nó thấp các bạn nhá Đấy, mà một cái vườn dâu đẹp mà nó ra hoa rất là nhiều nhưng mà chúng ta chỉ chọn ở thời điểm tưới mà nó bị trôi phấn đi thì cái khả năng cái hiệu quả nó đậu quả thấp thì nó nói chung là nó thiệt hại chúng ta đúng không bạn ha À, đặc biệt là cái mùa dâu thì những cái 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 cái, 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 cái lứa hoa mà được đầu mùa đấy, đấy mà nó rất là là to mà nó rất là cánh nó rất là rộng mà chúng ta tưới thì cái khả năng mà tiếp xúc với nước nó rất là cao mà tưới như vậy thì rất có thể là nó bị trôi phấn cho nên các bạn hết sức lưu ý đấy, thì trong cái video này thì mình nói lại với các bạn là một cái kiến thức là chuyên về gọi là chăm sóc dâu tây khi có hoa hoặc là tưới phân à, tưới nước cho dâu tây khi ra hoa thì vì lý do như thế nào thì mình đã giải thích cho các bạn rồi đúng không ạ cái vấn đề là chúng ta hãy tùy từng cái um, điều kiện trồng dâu của mình và mỗi người thì có một cái cách riêng còn tất nhiên là cái làm cách làm của mình và một vài người người ta có kinh nghiệm người ta chia sẻ người ta đã từng làm người ta chia sẻ thì có thể các bạn còn cái cách nào khác thì các bạn cứ hãy comment ở bên dưới hoặc là góp ý cho mình ha mình cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn đam mê và có những cái cái chậu dâu tây đẹp vào vào mùa các bạn nhé đấy còn nói chung là mình nhắc lại cái mùa này thì dâu tây nó không có đẹp lắm mình cố gắng là cũng uh, chơi và chăm sóc và giữ giống lại cho mùa sau thôi chứ còn nó không được đẹp lắm các bạn nhé à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo à, các bạn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh và bấm cái nút uh, chuông ở bên uh, phải màn hình uh, của các bạn ạ một nó đó là mỗi lần mà mình đăng video thì mình à, youtube họ dự báo và các bạn có cái sẽ được cập nhật cái kiến thức các bạn nhé hoặc là các bạn lên youtube thì gõ khánh nhân tv hoặc là dâu tây khánh nhân tv thì nó sẽ ra cái, cái kênh của mình thì hy vọng là hàng ngàn video thì biết đâu các bạn xem được được những cái video nó à, à, có cái kiến thức để góp phần cho các bạn à, làm được dâu tây đấy chứ còn thật sự nói nói lại các bạn này làm youtube không nói thì thật sự là cũng không biết là làm gì nhưng mà mình nghĩ là nói và chia sẻ với các bạn những kiến thức thì chỉ cần à, trong hàng trăm người trong hàng chỉ cần có 100 người, 10 người trong hàng ngàn người trong cái kênh của Khánh TV mà có được cái cái niềm vui và trồng dâu tây thành công thì mình cũng cảm thấy mình rất là thành công rồi. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Tạm biệt các bạn nhé.